ሰላም ጤናይስ ጥልኝ ውድ የዚ ቻናል ቤተሰቦች በእያላችሁበት እንደምን አላችሁ እኔ በጣም ደህና ነኝ ዛሬ ሁለት የጥበብ ሐሳቦች ላይ ትኩረት አድርጌ ትንሽ ነገር በዚህ ቪዲዮ ሼር የማደርጋችሁ ነው የሚሆነው ስለዚህ ቪዲዮውን ከመጀመሪያው እስከ መጨረሻው ድረስ እንድትከታተሉ ሐሳባችሁን ደግሞ በኮሜንት ላይ እንድትገልጹ ቪዲዮውን ካያችሁ በኋላ ደግሞ ከወደዳችሁት ጠቃሚ ነገር ካገኛችሁበት ለሌላ ሰው እንድታካፍሉ በዚህ አጋጣሚ እጠይቃችኋለሁ እና በቀጥታ ወደ ሐሳቤ የማልፍ ነው የሚሆነው እንግዲህ እኛ ማበረሰብ ውስጥ በመጓዝበት ሰዓት የማያቸው አንድ አንድ ከፍተኛ ችግሮች አሉ። ከነዚህ ችግሮች ማከለ አንዱ እና ትልቁ በግምት ነገሮችን የመውሰድ ችግር ነው። ሰዎች በግምት ነገሮችን ሲወስዱ እመለከታለሁ። ከሌ እንደዚህ ብሎ የተናገረው እንደዚህ ለማለት ፈልጎ ነው ብለው በግምት የዛኛውን ሰው ንግግር የዛኛውን ሰው አክሽን በተሳሳተ ሁኔታ ሲወስዱ እመለከታለሁ እና ይሄ ደግሞ በጣም መታረምና መስተካከል የሚገባው ነገር እንደሆነ አስረግጭ ለነግራችሁ ፈልጋለሁ አንድ ጊዜ የኛ ጓደኛ ነው ይሄ ጓደኛ አንዲት የሴት ፍቅረኛ ያበጅና የተወሰነ ጊዜ አብረው እንደቆዩ ያቺ የሴት ፍቅረኛው ቀለበት አድርጋ ተመጣለች ቀለበት አድርጋ በመጣችበት ጊዜ ምንድነው ያደረገው በቃ ከሷ ጋር መቆየት አልፈለገም በጣም ኢሞሽናል ሆነ ከዛ በኋላ ተበሳጨ ተናደደ ከዛ መጥቶ ምን አለን ቀለበት እኮ አድርጋ መጣች እንግዲህ ሌላ ሰው ጋር የ ወዳጅነት የፍቅር ግንኙነት ጀምራለች ማለት ነው በሚል እሷ ቀለበት ማድረጓን በተሳሳተ ሁኔታ ተርጉሞ በጣም ከፍተኛ የሆነ የስሜት ቀውስ ውስጥ እንደገባ አስተውሳለሁ ግን የዛን ጊዜ ለምን እንደው ሄደ ያልጠየቃት ቀለበቱን እየሰጠሽ ማን ነው ቀለበቱን ያደረገልሽ ማን ነው ብለህ ለምን አጠይቃትም በጠይቃት ኖሮ እኮ ችግሩ በቀላሉ ሶልቭ ይደረግ ይችል ነበር ብለን አረጋጋ ነው ከዛ በሌላ ጊዜ እንደገና ከሷ ጋር ተገናኝቶ የቀለበቱን ሁኔታ አንስቶ ሲያጫውታት አይ አክስቴ ጣቷ ላይ አድርጋ ወኔ አምሮኝ ካክስቴ ጋር በመላያይበት ሰዓት ከጇ ላይ አውጥቼ አጣቴ ውስጥ አጠለኩትና በዛ ምክንያት ነው ብላ እንደነገረችው አስተውሳለሁ እንግዲህ ብዙዎቻችን እርግጠኛ ነኝ ከሰዎች ጋር በመናደርጋቸው ግንኙነቶች የግምት ወይም ደግሞ የአሳምሽን ባህሪ ውስጣችን ካለ ነገሮችን እነሱ ባሉበት መልኩ ሳይሆን እኛ በፈልግ ነው እኛ ለራሳችን በገባን አይነት መልኩ ምን ነው ስድ ከሆነ እርግጠኛ ነኝ እርግጠኛ ነኝ የምንነግራችሁ ለስቃይ እንዳደርጋለን ስለዚህ ኮሙኒኬት ስናደርግ ከሰዎች ጋር سنኖር በግምት ላይ የተመረኮዘ አስተሳሰብን ከውስጣችን ማውጣት ይኖርብናል ግምት ለጦርነት የሚዳርግ አስተሳሰብ ነው ግምት ከሌላ ሰዎች ጋር የሚኖረንን በተሰባዊ ቅርርብ የሚያጠፋ ነው በጓደኞቻችን በቤተሰቦቻችን እንዲሁም ደግሞ ከሌሎች ከመምህራን ጋር አብረን በመኖርበት ሰዓት እኛ በግምት ላይ የተመረኮዘ አስተሳሰብን ከውስጣችን ለናስወጣ ይገባል ስለዚህ ዛሬ የመጀመሪያው ምንድነው ልትለን የፈለከው ካላችሁኝ dont make assumptions ወይም ደግሞ አትገምት ወይም አትገምጭ አትገምት ኦኬ ወይም ደግሞ አትገምጭ በመትኖሩበት ሰዓት የተሳሳተ የሆነ ፍጻሜ ላይ የሚያደርሳችሁ አንዱ አስተሳሰብ ገምቶ መሄድ ነው ኦኬ ትክክለኛ ሆኖ መሄድ ነው እንጂ የሚያስፈልገው ገምቶ መሄድ አያስፈልግም አንድ ጊዜ አንድ ታሪክ በዚህ አጋጣሚ ሼር ላደርጋችሁ ፈልጋለሁ ይሄ ታሪክ ምንድነው ሁለት ዶክተሮች ናቸው እነዚህ ሁለት ዶክተሮች በህክምና ያምሮ ህመም በታመሙ ታካሚዎች ሆስፒታል ውስጥ ገብተው የተለያየ ወደ መቶ የሚጠጉ ህሙማንን መከታተል ይጀምራሉ እና ሲከታተሉ መዳኒት ሲሰጧቸው ምን ሲሏቸው መጨረሻ ላይ ምን አይነት ነገር ተፈጠረ ለምን እንደው እስቲ አንድ ነገር ለምን አናደርግም ከነዚህ እስካሁን سنከታተላቸው ከነበሩ ህሙማን ማከል የተሻለው ወይም ጤንነቱ የተጠበቀውን ሰው ለምን እንደው ማን ብለው ሁለቱ ዶክተሮች ከተስማሙ 
በኋላ እነዛን የአምሮ ታማሚ የሆኑ ህመምተኞችን በሙሉ ይሰበስቡና አንድ ክፍል ውስጥ ያስገቧቸዋል አንድ ክፍል ውስጥ አስገብተዋቸው ምን አደረጉ አንድ በር ግድግዳ ላይ አንድ በር ግድግዳ ላይ ይስሉና በዚ በር ሁላችሁ ሙጡ አሏቸው በዚ በር ሁላችሁ ሙጡ አሏቸው ከዛ ሁሉም እየተነሱ በዛ በር ለመውጣት በቃ ግድግዳውን ይሄንን በር እየገፉ ለመውጣት ትረስ ያደርጉ ከነሱ ማከል አንድ ሰው በመሐከላቸው ተቀምጦ በደም በጥሩ ሁኔታ ጥሩ አለባበስ ለብሶ ጥሩ ጫማ ተጫምቶ በቃ ይስቃል በጣም ይስቃል ይሄን ጊዜ አይ በቃ ይሄ ከሁሉም ተሽሎታል ከሁሉም ጤነኛ ነው ይሉና ሆ ወደ ክፍላቸው ያስገቡና ለምን እንደው እነዛ ሁሉ ሰዎች በዛ ግድግዳ ላይ በሳል ነው በር ለመውጣት በቃ እየገፉ ለመውጣት ጥረት በሚያደርጉበት ሰዓት አንተ ለብቻ ተቀምጣ ስትስቅ ነበርና ምን እንደነበር ሲያስቅ ይሄ ነበርው ብለው ይጠይቁታል ይሄን ጊዜ የሰጣቸው ምላሽ ምንድነው አይ እኔ ሲያስቀኝ የነበረው ቁልፉ እኔ ኪስ ነበረ ብሎ ይላጫል ትንሽ ሊያስቃጩ ይችላል እንግዲህ እነሱ ጥሩ ልብስ ለብሶ ጥሩ ጫማ ተጫምቶ እዛ ከታካሚዎቹ ማከል ሳይጋፋ በዚህ በር ላለመውጣት ትረስ ያደርቁጭ ብሎ ሲስቅ የተሻለው የሚመስል አይነት አኳኋን አሳይቶ ሊሆን ይችላል አሁንኛ ብዙን ጊዜ ማህበረሰባችን ውስጥ ጥሩ የለበሱ ሰዎች سنመለከት እነዛ ሰዎች ከላይ ብቻ ተመልክተን ወደ üst ሳናይ ለብዙ መጭበርበር ለብዙ መታለል የምንዳረግ በርካታ ሰዎች አለ መርካቶ በትሄዱ ጥሩ ልብስ በለበሱ ሰዎች ጥሩ ጫማ በተጫሙ ሰዎች ከላይ ሲታዩ መልካም በሚመስሉ ሰዎች የተጭበረበሩ የተሰረቁ በጣም ብዙ ሰዎችን ታገኛላችሁና ግምትን ደግሞ سنገምት የምንገምትበት መስፈርት ደግሞ መስተካከል መቻል አለበት መስፈርት ውጪን ተመልክተን መገመት ለስተት ይዳርገናል አንድ የሚባል ዝነኛ አባባል አለ ይሄ አባባል ምንድነው የመጽሐፍን ከቨር ተመልክተ ስለ መጽሐፉ አትናገር የሚባል ነገር አለ ውስጡን ካላያችሁት ውስጡን ካልመረመራችሁት በስተቀር በርካታ የሆነ ስተትን ስለምንሰራ ማለት ነውና በተለይ ሴቶች በጣም ብዙ ስተት ውስጥ የሚገቡት ውጫዊ ነገርን ተመልክተው ያ ውጫዊ የሆነ ነገር ወደ ውስጥ እንዳይመለከቱ ስለሚያደርጋቸው በውጫዊ ግምት ብቻ ይመረከው ይመረከውዙና ለስተት ይዳረጋሉ ልክ ያ ቁልፉን በኪሴ ውስጥ አስቀምጫውallo እንዳለው ታማሚ ማለት ነው ቁልፉ ያለው በኔ ኪስ ነው አለ እንግዲህ ከነዛ ታማሚዎች በበሩ ለመውጣት ጥረት ካደረጉ ታማሚዎች የበለጠ ህመም የጭንቅላት ህመም የነበረበት ያ ቁልፉን በኪሴ አድርጌዋለሁ ያለው ታማሚ ነው ኦኬ ሶ እንግዲህ የመጀመሪያው የሐሳብ ይሄ ነው ሁለተኛው ሐሳብ ደግሞ ሁለተኛው ሐሳብ ስሜትን ማሸነፍ ስሜትን ማሸነፍ or በእንግሊዘኛ conquer your emotion ወይም ስሜትን ድል ማድረግ ስሜትን ማሸነፍ እሚገርማችሁ ነገር ማወቅ ስሜታችንን እንድናሸንፍ ካላደረገ ንውቀት አይባል አሁን በርካታ ማወቆች አሉ ብዙ መረጃዎች አሉ ብዙ ያነበብናቸው ነገሮች አሉ እነዚህ የሰበሰብናቸው ነገሮች ወደ አምሮአችን ውስጥ ከገቡ በኋላ ስሜታችንን እንዳናሸንፍ ካደረጉ ነው ኦኬ ማወቅ ስሜትን ካላሸነፈ ያ ማወቅ ዕውቀት አይባልም ይሄንን ልብ አድርጋችሁ ማዳመጥ መቻል አለባችሁ ምክንያቱም እኛ አገር ውስጥ በጣም በርካታ የተማሩ ሰዎች አሉ በጣም ብዙ ምናውቅ ሰዎች አለን ግን ለስሜታችን ተገጆችንን ስሜት የሚገዛን ስሜት የሚነዳን ብዙ ሰዎች አለን ያንድ አይሆን ግን ምንድነው ልብ ለነል የሚገባው ስሜታችን ከማወቃችን የሚበልጥ ከሆነ ማወቃችን ዕውቀት አልሆነ ዕውቀት በተፈጠሩ ስሜትን ማሸነፍ ደረጃ ላይ ሊያደርሰን ይገባል ኦኬ የኤችአይቪ መስፋፋት በአገራችን ውስጥ ለከፍተኛ አመታት ባለፉት ስታስቲክስ ላይ ብዙ ቁጥር ለብዙ ጊዜ ሰዎች 
በኤችአይቪ ኤድስ ቁጥራቸው እየጨመረ ያለ ኤችአይቪ ኤድስ የተጠቁ ሰዎች ቁጥራቸው እየጨመረ ይመጣል ስለ ኤችአይቪ ያልተማረሰ ይለም ስለ ኤችአይቪ የማያቅ ማንንም ሰው ይለም ግን ፍላጎቱን ማወቁ ሊያሸንፍለት አልቻለም አያችሁ ፍላጎት እና ማወቅ እነዚህ ሁለቱ በጣም መሰረታዊ ነገሮች ናቸው ማወቅ ከፍላጎት በላይ መሆን አለበት ማወቅ ከፍላጎት በላይ ደግሞ የሚሆነው ፍላጎትን ወይም ደግሞ ስሜትን ማሸነፍ ይቻላል እንደሆነ ነው ስሜትን ወይም ደግሞ ፍላጎትን ያሸነፈ ማወቅ እሱ ምን ይባላል ዕውቀት ይባላል ነፍስ የሶስት ነገሮች ውጤት ነች ወይም የሶስት ነገሮች ትርቅም ነች የምን የምን ዕውቀት ፈቃድ እና ስሜት አያቹ ዕውቀት ያስፈልገናል ለምን ምክንያታም ምክንያቱም ስሜታችንን ማሸነፍ እንድንችል ስንፍናን የወሰዳችሁ እንደሆነ ስንፍና ምንድነው ስንፍና ስሜት ነው ማንኛውም ስሜት ደግሞ የሚፈጠረው በመንድነው በሐሳብ ነው የሚፈጠረው ሐሳብ ስሜቶችን የሚፈጠር ነገር ነው ስሜት ደግሞ የሐሳብ ምላሽ ነው ስለዚህ ሐሳብ ስሜቶችን የሚፈጠር ከሆነ የተሳሳተ ሐሳብ የተሳሳተ ስሜትን ይፈጥራል ትክክለኛ የሆነ ሐሳብ ትክክለኛ የሆነ ስሜትን ይፈጥራል የስንፍና ሐሳብ የስንፍና ስሜትን ይፈጥራል የጉብዝና ሐሳብ የጉብዝና ስሜትን ይፈጥራል ሶሪ ሶ ማንኛውም ነገር ለምሳሌ የምንሰማቸው ነገሮች ውስጣችን የሆነ ነገር የመፍጠር ነገር አላቸው ምንሰማው ነገር ስንፍናን የሚፈጥር ከሆነ ስንፍና ውስጣችን መፈጠሩ አይቀርም እምንሰማው ነገር ኦኬ ብዙ ነገሮች የሚመጡት በመስማት ነው ጉብዝና የሚመጣው መነሳሳት የሚመጣው ድል ማድረግ የሚመጣው በመስማት ነው ተመሳሳይ በሆነ መልኩ ሽንፈት የሚመጣው ስንፍና የሚመጣው ኋላ ቀርነት የሚመጣው በመስማት ነው ስለዚህ ምልትለን ነው ካላችሁኝ እምትሰሙት ነገሮች እየመረጣችሁ ስሙ እምትሰሙት ነገር ህይወታችሁን የሚያለመልምና ህይወታችሁን የሚያጠፋ ነገር ነው ህይወታችሁን የሚያለመልም ነገርን ነው መስማት ያለባችሁ እንጂ ህይወታችሁን የሚያጠፋ ነገርን መስማት የለባችሁ ስሜታችሁን እንድትታሸንፉ የሚያደርግ ነገርን ነው መስማት ያለባችሁ ያገኛችሁትን ሁሉ ድምጽ ስለሆነ ብቻ እየከፈታችሁ የምትሰሙት ከሆነ ያገኘነውን ሁሉ ኦኬ ሰዎች ስለተናገሩት ብቻ ዝም ብለን እንምንሰማ ከሆነ የሚናገሩት ነገር ውስጣችን የሚፈጠረው ስሜት አለ ብዙ ደግሞ ደጋግመን ከሰማናቸው እነዛን ሰዎች ውስጣችን የሚፈጠረው ስሜት ማንነታችን ሆኖ ይቀራል ኦኬ ጥላቻን ለምሳሌ ይወሰዱ ጥላቻ የውስጣችን የሚቀመጥ ስሜት ነው ብዙ ያወቁ ሰዎች ብዙ ተምረዋል ለተባሉ ሰዎች የጥላቻ ስሜትን ማሸነፍ የማይችሉ ብዙዎች አሉ። ስለዚህ ማወቅ ኦኬ ጥላቻን እንድናሸንፍ ሊያደርገን ይችላል ማለት ነው። ስለዚህ የጥላቻ ነገርን ከመስማት ኦኬ የጥላቻ ንግግርን የሚናገሩ ሰዎች በዘረኝነት ላይ የተለያየ አስተያየትን የሚሰጡ ሰዎችን ከመስማት ይልቅ እነሱን አንሰማም ኦኬ የሚናገሩትን የሚሰጡትን አስተያየት አንሰማም ለምን የሚናገሩት ነገር የሚሰጡት አስተያየት ውስጣችን የሚፈጠረው ስሜት ስላለ የሰው ልጅ ደግሞ በአብዛኛው በስሜቱ ላይ ተመርኩዞ ውሳኔ የሚሰጥ ስለሆነ ጥንቃቄ እንድናደርግ ያስፈልጋል ማለት ነው ብዙ ነገሮችን በእነዚህ ሐሳቦች ዙሪያ መናገር ይቻላል ኦኬ ሳንገምት ነገር ግን እየጠየቅን መረጃን ይያየን እንድንኖር ያስፈልጋል አንደኛ ሁለተኛ ስሜታችን ከማወቃችን ሊያንስ እንጂ ስሜታችን ከማወቃችን ሊበልጣ ይገባ መጀመሪያ ስሜታችን በማወቃችን እንዲሸነፍና ማወቃችን ደግሞ ዕውቀት እንዲሆን መሞከር መቻል ይኖርብናል ትንሽ ፍልስፍናዊ የሆነ ነገር የተናገሩት ይመስለኛል ግን መልሳችሁ እንደገና ቪዲዮውን ተመልከቱት ካልገባችሁ ምን ለማለት እንደፈለኩኝ በትክክል የተናገርኩ የተናገርኩትን መረጃ በትክክል ለማግኘት ሙከራ አድርጉ በሚቀጥለው ቪዲዮ ቶሎ በዬ አገኛችኋለሁ ይህንን ቪዲዮ ስለተከታተላችሁ ትምርቱን ስለወሰዳችሁ በጣም አመሰግናችኋለሁ በሰላም ሆኑ ቻው